फ्रेंड्स बहुत कम ही दिन में आप लोगों ने मेरे चैनल को बहुत प्यार दिया है मेरी क्लासेस को आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं जिसमें आप लोग तारीफ करते हैं और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स की मुझे बहुत ज़रूरत है ऐसे ही अपने कमेंट्स करते रहें और मैं आपके सारे सजेशन्स का वेलकम करती हूँ जिससे मुझे बहुत इंस्परेशन भी मिलती है और वो मैं अपने नए वीडियोज़ में अप्लाई भी करती हूँ जैसे कि मुझे किसी ने बोला था वो कैब वर्ड को अलग से ना पढ़ा करके डेली रूटीन में जो आप सेंटेंसेस बताते हैं उसके माध्यम से आप वो कैब को स्ट्रॉन्ग कराइए इसीलिए मैं आपके लिए अब जो सेंटेंसेस लेके आ रही हूँ वो कॉमन सेंटेंस नहीं लाती हूँ कोशिश करती हूँ कि हर सेंटेंसेस के थ्रू न्यू वो कैबलरी वर्ड्स मिल जाएँ और आप उनका कलेक्शन करें जब हम किसी नए वर्ड को किसी सेंटेंस में फ्रेम करते हैं तो ईजिली हम उसका प्रोनाउंसिएशन भी जान सकते हैं और उसको यूज़ किस तरह से करना है उसका एप्लीकेशन क्या होगा वो भी बहुत अच्छे से समझ आ जाता है इसलिए मैं वो कैबलरी वर्ड्स को डेली के क्लास में 10-12 वो कैबलरी वर्ड्स आपके लिए लेके आती हूँ तो आई होप इससे आपको बहुत बेनिफिट हो रहा होगा तो मेरे क्लासेस के साथ बने रहिए और अपने दोस्तों नियर डियर अपने रिलेटिव के संग मेरी वीडियोज़ को प्लीज़ शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है Hi friends I'm Swati and welcome to my channel SS classes friends yesterday we have learned how to make sentence in present indefinite case बनाते हैं आज हम बात करने जा रहे हैं past indefinite के tenses की पहली बात तो ये है कि past indefinite tense की पहचान क्या होती है मैंने कल पढ़ाया था आपने कल study की थी आपने कल class की video देखी थी आप class में नहीं आए थे मैंने आपका channel subscribe किया था कोई भी सेंटेंस जिसमें हम पास्ट की बात करते हैं जिसके लास्ट में ए या और ई आता है जैसे किए खाया गई इस टाइप के सेंटेंस जो बताते हैं कि ये काम हो चुका है या दूसरी पहचान होती है मैं खाना खाता था मैं गाना गाता था ता था ती थे और ते थे ये शब्द लास्ट में लगे होते हैं इस टाइप के सारे सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएंगे तो आइए समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट की जो ऑग्जिलरी होती है ऑग्जिलरी वर्ब इसको बोलते हैं डिड प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में हमने लिखा था डू और डज अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेक्स की कि हम पॉजिटिव सेंटेक्स कैसे बनाएंगे सेंटेंस का रूल क्या होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म मीन्स वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा होगा सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में सेकेंड फॉर्म वर्ब की क्या होती है यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ बहुत ही आसान सी बात है कि दो टाइप की वर्ब होती हैं एक होती है वीक वर्ब वीक वर्ब्स को हम रेगुलर वर्ब्स भी कहते हैं वीक वर्ब्स वो होती हैं जिनके फर्स्ट फॉर्म में ई या डी लगाने से वो सेकेंड फॉर्म में बदल जाती हैं और थर्ड फॉर्म में बदल जाती हैं वो सारी वर्ब्स जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टार्ट स्टार्टेड स्टार्टेड वॉश वॉश्ड वॉश्ड फिनिश फिनिश्ड फिनिश्ड अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स को इरेगुलर वर्ब्स भी बोलते हैं अराइज अरोज अराइजन बी वॉज बीन बाइंड बाउंड बाउंड ब्लो ब्लू ब्लोन अब आपको समझ में आ गया होगा वीक वर्ब्स में क्या हो रहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डी या ई डी एड करने से उनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जा रही थी और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स वो होती हैं जिसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड में पूरा वर्ड ही चेंज हो जा रहा है फ्रेंड्स सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको याद ही करनी पड़ेंगी तो टॉपिक हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जिसका सिंटेक्स मैंने आपको बताया सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फर्स्ट सेंटेंस इज उनकी कार कीचड़ में फंस गई उनकी कार कीचड़ में फंस गई किसी चीज़ का कहीं फंसना ये वर्ड होता है गेट स्टक गेट स्टक मतलब कुछ फंस जाना देअ कार गॉट स्टक इन मड देअ कार गॉट स्टक इन मड यहाँ पर गॉट सेकेंड फॉर्म है गेट की तो गेट स्टक को हमने लिखा गॉट स्टक सेकेंड सेंटेंस है सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया अब उल्टा पुल्टा होने को क्या कहते हैं गो टॉपसी टर्वी गो टॉपसी टर्वी टॉपसी टर्वी उल्टा पुल्टा हो जाना सेंटेंस विल बी एवरी थिंग वैन टॉपसी टर्वी एवरी थिंग वैन टॉपसी टर्वी उनके आरोप निराधार सिद्ध हुए उनके आरोप 
निराधार सिद्ध हुए निराधार सिद्ध होना सिद्ध होने को बोलते हैं प्रूव निराधार को बोलते हैं ग्राउंडलेस और आरोप को बोलते हैं एक्यूजेशंस उनके आरोप निराधार सिद्ध हुए द एक्यूजेशंस प्रूव्ड ग्राउंडलेस द एक्यूजेशंस प्रूव्ड ग्राउंडलेस यहाँ आपको तीन नए वर्ड मिले एक्यूजेशंस प्रूव ग्राउंडलेस नेक्स्ट इज उसने अपना सिर हाँ में हिलाया उसने अपना सिर हाँ में हिलाया हाँ में हिलाना मीन्स ऐसे ऐसे करना मीन्स अपना एग्रीमेंट देना किसी भी बात के लिए तो सिर को हाँ में हिलाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं नॉट ही नॉडेड हिज हैड ही नॉडेड हिज हैड नॉडेड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ नॉट अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेक्स की नेगेटिव सेंटेक्स में जैसे कि मैंने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनेट की ऑग्जिलरी होती है डिड सेंटेक्स हुआ सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्क प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिड नॉट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस हैं और क्योंकि डू की सेकेंड फॉर्म डिड होती है तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वर्क की अगेन हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे मुझे आध्यात्मिक प्रवचनों में आनंद नहीं आया मुझे आध्यात्मिक प्रवचनों में आनंद नहीं आया आध्यात्मिक प्रवचन को बोलते हैं स्पिरिचुअल सामन आई डिड नॉट एन्जॉय द स्पिरिचुअल सामन वो कैबलरी वर्ड हुआ स्पिरिचुअल सामन आध्यात्मिक प्रवचन नेक्स्ट सेंटेंस इज उसने मकान खाली नहीं किया उसने मकान खाली नहीं किया ही डिड नॉट वेकेट द हाउस ही डिड नॉट वेकेट द हाउस वेकेट मीन्स खाली करना किसी मकान को खाली करने को वेकेट वर्ड यूज़ करते हैं ही डिड नॉट वेकेट द हाउस पॉजिटिव नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनेट में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का सेंटेक्स होता है डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर सेंटेक्स हो जाएगा डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट आइए कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं क्या उसने संसार त्याग दिया क्या उसने संसार त्याग दिया संसार त्यागने को बोलते हैं रिनाउंस द वर्ड सेंटेंस विल बी डिड ही रिनाउंस द वर्ड डिड ही रिनाउंस द वर्ड क्या उसने संसार त्याग दिया यहाँ वो कैबलरी वर्ड है रिनाउंस द वर्ड संसार त्यागना नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या तुम्हें खुजली हुई क्या तुम्हें खुजली हुई फील इची खुजली हुई को बोलते हैं फील इची खुजली होना फील इची डिड यू फील इची क्या तुम्हें खुजली हुई डिड यू फील इची अब एक नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं क्या उसने कपड़े इस्त्री नहीं किए कपड़े इस्त्री करना आई एन द क्लोथ्स आई एन द क्लोथ्स डिड ही नॉट आई एन द क्लोथ्स डिड ही नॉट आई एन द क्लोथ्स और अगर बात हो रही है किसी लड़की के बारे में डिड शी नॉट आई एन द क्लोथ्स डिड शी नॉट आई एन द क्लोथ्स तो आई एन द क्लोथ्स इज कपड़ों पर स्त्री करना फ्रेंड्स लास्ट है आज का प्रेजेंट इंडेफिनेट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद डब्ल्यू एच वर्ड डब्ल्यू एच वर्ड मैंने आपको बताए थे वॉट वैन हाउ वेयर वाई ये सारे डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड होते हैं जिसका मतलब होता है क्यों कहाँ कब कैसे तो इस तरीके के कुछ सेंटेंस हम बना लेते हैं इंट्रोगेटिव का सेंटेक्स होगा डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट नेगेटिव सेंटेंस के केस में डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तुमने मेरे पिताजी के कान में जहर क्यों घोला जहर घोलने की इंग्लिश होती है पॉइजन समबडीज ईयर पॉइजन समबडीज ईयर किसी के कान में जहर घोलना वाई डिड यू पॉइजन माई फादर्स ईयर वाई डिड यू पॉइजन माई फादर्स ईयर क्योंकि यहाँ पर पिताजी के कानों में जहर घोलने की बात हो रही है तो पॉइजन समबडीज ईयर की जगह हो जाएगा पॉइजन फादर्स ईयर वाई डिड यू पॉइजन माई फादर्स ईयर वह हंसते हंसते लोट पोट कैसे हो गया वह हंसते हंसते लोट पोट कैसे हो गया हंसते हंसते लोट पोट होने की इंग्लिश होती है डाई लाफिंग हाउ डिड ही डाई लाफिंग हाउ डिड ही डाई लाफिंग वर्ड इज डाई लाफिंग हंसते हंसते लोट पोट हो जाना
आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इसे सब्सक्राइब करें साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक करके सेलेक्ट फॉर ऑल करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाया करें और आप सारी क्लासेस को टाइमली देख सकें